第七章，当劫除身魂一切污秽。亲爱的弟兄啊，我们既有这等应许，就当洁净自己，除去身体、灵魂一切的污秽，敬畏上帝，得以成圣。你们要心底宽大，收纳我们。我们未曾亏负谁，未曾败坏谁，未曾占谁的便宜。我说这话不是要定你们的罪，我已经说过，你们常在我们心里，情愿与你们同生同死。我大大的放胆向你们说话，我因你们多多夸口，满得安慰。我们在一切患难中分外的快乐。我们从前就是到了马其顿的时候，身体也不得安宁，周围遭患难，外有争战，内有惧怕。但那安慰丧气之人的上帝，藉着提多来安慰了我们，不但藉着他来。也藉着他从你们所得的安慰，安慰了我们。因他把你们的想念、哀动和向我的热心都告诉了我，叫我更加欢喜。依着上帝的意思，忧愁就生出懊悔来。我先前写信叫你们忧愁，我后来虽然懊悔。如今却不懊悔，因我知道那信叫你们忧愁，不过是暂时的。如今我欢喜，不是因你们忧愁，是因你们从忧愁中生出懊悔来。你们依着上帝的意思忧愁，凡事就不至于因我们受亏损了，因为依着上帝的意思忧愁。就生出没有后悔的懊悔来，以致得救。但世俗的忧愁是叫人死。你看，你们依着上帝的意思忧愁，从此就生出何等的殷勤、自诉、自恨、恐惧、想念、热心、责罚，在这一切事上。你们都表明自己是洁净的。我虽然从前写信给你们，却不是为那亏负人的，也不是为那受人亏负的，乃要在上帝面前把你们顾念我们的热心表明出来。故此，我们得了安慰，并且在安慰之中。因你们众人使提多心里畅快欢喜，我们就更加欢喜了。我若对提多夸奖了你们什么，也觉得没有惭愧，因我对提多夸奖你们的话成了真的，正如我对你们所说的话也都是真的，并且提多想起你们众人的信服。是怎样恐惧战惊的接待他？他爱你们的心肠就越发热了。我如今欢喜，能在凡事上为你们放心。